हेलो स्टूडेंट लार्निंग मैथे तुम्हारे सकल के स्वागत आज के आलोचना करब द्वश श्रेणी सन्तता अर्थात क्लस टुएल्भर कन्टिन्यूटी सम्बन्धे पार्ट वान परवर्ती पार्ट टू भिडियो प्रकाश करब पूर्वे हमें निमिट सम्बन्धे विस्तारित भावे आलोचना करमिटे धारणागुल तुम्हारे सन्ततार क्षेत्र में प्रचंड परमाणे क्या लागे तुम्हारा जदि ना देखे थको ऊपर आई बटने क्लिक करो तुम्हारा लिमिटे भिडियोगो पे जाओ प्ले लिस्टे गेले लिमिट संक्रांत तो जावतियों भिडियो पे जा डिस्क्रिपन बक्स प्रत्येक भिडियो लिंक देव आ तुम्हरा देखे नीते पर आजकल विषय आसा जा सन्तता का बोले सन्तता कदर बोलो अर्थात धरो वाई समान समान एफ एपेक्षक वाई समान समान एफ एस एक अपेक्षक तक लेखचित्र अंकन करब तेल एक स्नानक कक्ष नहीं एक्स अक्ष वाई अक्ष बर तेरा एक लेख आँखी वाई समान समान एफ एक्सर धरो एक लेखचित्र अंकन करी वाई समान समान एफ एक्सर लेखचित्रटा ये आँखा हलो देखो हमारे लेखचित्र अंकन करते कौ कलम तुलते हलो ना अर्थात जो को लेखचित्र अंकन करते कौ कलम बोलते ना तो विस्तार मध्य ये लेखचित्रटा के बोलो हमें सन्त अर्थात मजखने कौ गैप नहीं कन्टिन्यू लेखचित्र चले गए से बोलिए सन्तता व कन्टिन्यूटी विषय भलोक बुझा ले जेमन धरो तुम्हारा लेखचित्रा जी देखो एट एक आर एक वाई समय समय एपिस लेखो अंकन करी तेल वाई समय समय एपिस लेखो एखान अंकन कर तुम्हारा अंकन कर मैं एक कलम तुले आबाद एखान जगह एक गैप आज तेल ये जगह बी बिंदुता के बोलो हमें असंत बिंदु तेल ये लेखचित्र विस्तार मध्य एक असंत बिंदु थे तेल ये बला है असंतता तेल ये लेखचित्र के बोलो असंतता तेल सन्त लेखचित्र कदे बी तेल धरती वाई समान समान एफ एक्स एक मान एक मान विशिष्ट एक अपेक्षक एक समान समान संगर अंचले जो एक बिंदु तेल एक समान समान ए बिंदु के सन्त अविच्छिन्न बोलो जदि तीन सत्व मिले चले कि तीन सत्व एक नम्बर हे ए पब संज्ञात होते तेल ए पब ए संज्ञात बोलते तुम्हारा कि बुझो अर्थात ए पब एक्स स्थले ए बसाले ए पब एर मान पावा जाए एक निर्दिष्ट मान पा जा दुई नम्बर सत्व हे लिमिट एक्सटेंस टू एफ एक्स मान अस्तित्व थकते हैं तुम्हारा जो लिमिट एक्सटेंस टू एफ एक्स मान कौन अस्तित्व थे जो लिमिट एक्सटेंस टू ए प्लस एफ एक्सर अस्तित्व आज है और लिमिट एक्सटेंस टू ए माइनस एफ एक्सर अस्तित्व आई मानटार अस्तित्व थकते हैं और दूजन की समान होते हैं तब ही बोलते लिमिट एक्सटेंस टू एफ एक्सर अस्तित्व आज तीन नम्बर सत्व हे लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स एवं एफ अफ ए समान होते हैं अर्थात ए दुटो अपेक्षक अर्थात लिमिट एक्सटेंस टू एफ एक्स और एफ अफ ए अवश्य समान होते हैं तो हमें वाई समान समान एफ एक्स ये अपेक्षकता के बोलते पर सन्त बुझे पे विषय ये कथाटा के बोली तेल ये बोलते परि जे एफ एक्स अपेक्षक एक समान समान ए विद्युत सन्त है जख लिमिट एक्सटेंस टू ए प्लस एफ एक्स ए प्लस बोलते अर्थात एर थे बड़े क्रमश जिरो एर दिखे अग्रसर हो लिमिट एक्सटेंस टू ए माइनस एफ एक्स अर्थात एर थे छोटो क्रमश एर दिखे अग्रसर हो और एफ अब ए तीन जनटार अस्तित्व थकते हैं तीन जन के समान होते हमें बोलते पर सन्त अपेक्षा धर्मटा के बोलते पर सन्तता धर्म व कन्टिन्यूटी धर्म आज इटा के लिखते परि तुम्हारा जो लिमिट एक्सटेंस टू ए प्लस एफ एक्स मैं एफ अफ ए प्लस जिरो लिमिट एक्सटेंस टू ए माइनस एफ एक्स मैं एफ अफ ए माइनस जिरो और एफ अफ ए ते एफ अफ तेल य तीनटे समान हलो हमें बोलते पर एफ एक्स अपेक्षक सन्त बुझते पे तेल असंत का बोलो तेल ठीक है विपरीत उल्टाटा तेल विपरीत कि तेल असंत बोलते पर डिसकटिन्यूटी पर बोलते पर असंत का बोलो 
যদি এফ অফ এ কোনো সংজ্ঞা তো না হয় অর্থাৎ এফ অফ এ যদি কোনো নির্দিষ্ট মান না পাওয়া যায় তাহলে আমরা বলতে পারি এটা অসংগত তাহলে এটা যদি অসংগত হয় তবে আমরা বলতে পারবো যে এটা হচ্ছে একটা বিচ্ছিন্ন রেখা চিত্র দুই নম্বর শর্ত হচ্ছে যে লিমিট এক্সচেঞ্জ টু এ প্লাস এফ এক্স এবং লিমিট এক্সচেঞ্জ টু এ মাইনাস এফ এক্স দুজনেরই অস্তিত্ব থাকবে যে কোনো একজনের অস্তিত্ব থাকবে বা দুজনেরই অস্তিত্ব থাকবে না তাহলে তাও আমরা বলতে পারবো অপেক্ষা একটি অসন্তত তিন নম্বর হিসাবে আমরা বলতে পারি দুজনেরই অস্তিত্ব আছে কিন্তু দুজনের সমান নয় তারও আমরা বলতে পারবো এই অসন্তত লেখচিত্রটি বা অপেক্ষকটি অসন্তত চার নম্বর আমরা বলতে পারি যে দুজনেরই সন্ত অর্থাৎ অস্তিত্ব আছে লিমিট এক্সচেঞ্জ টু এ প্লাস এফ এক্সের অস্তিত্ব আছে লিমিট এক্সচেঞ্জ টু এ মাইনাস এফ এক্সের অস্তিত্ব আছে এফ অফ এরও অস্তিত্ব আছে কিন্তু এরা দুজন সমান কিন্তু এফ অফ এর সঙ্গে সমান নয় তাহলেও আমরা এটাকে বলবো অসন্তত তাহলে এরা যদি পরস্পরের সঙ্গে সমান এবং এরা যদি সমান না হয় তাহলে আমরা অসন্ত বলছি এখন ব্যাপার হচ্ছে লিমিট এক্সচেঞ্জ টু এ প্লাস এফ এক্স আর লিমিট এক্সচেঞ্জ টু এ মাইনাস এফ এক্স দুজনেরই অস্তিত্ব আছে কিন্তু দুজনেই সমান নয় তাহলে তাদের মাঝখানে একটা গ্যাপ আছে তাহলে এই যে গ্যাপটের পার্থক্যটাকে বলে থাকি আমরা লাভ তাহলে লাভ কাকে বলছি আমরা বা জাম্প কাকে বলছি লিমিট এক্সচেঞ্জ টু এ প্লাস এফ এক্স লিমিট এক্সচেঞ্জ টু এ মাইনাস এফ এক্স এই দুজনেরই অস্তিত্ব আছে এবং দুজনই যে পার্থক্য দুজনের যে ডিফারেন্স অর্থাৎ লিমিট এক্সচেঞ্জ টু এ প্লাস থেকে লিমিট এক্সচেঞ্জ টু এ মাইনাস এফ এক্সের পার্থক্য সবসময় প্লাস থেকে মাইনাসের যে পার্থক্য এই পার্থক্যটাকে বলছি আমরা লাভ আবার তোমরা জানো লিমিট এক্সচেঞ্জ টু এ প্লাস এফ এক্স মানে এফ অফ এ প্লাস জিরো মাইনাস লিমিট এক্সচেঞ্জ টু এ মাইনাস এফ এক্স মানে মাইনাস এফ অফ এ মাইনাস জিরো তাহলে এই ডিফারেন্সটাকে আমরা বলছি লাভ বুঝতে পেরেছ তাহলে আমরা আরও কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করি যে সন্তত অপেক্ষকের ধর্মসমূহ কিছু প্রপার্টি সম্বন্ধে জানতে পারি বা জানার চেষ্টা করি তাতে আমাদের কি সুবিধা হবে আমাদের যে রোলেস থিরোয়েম আছে বা লাগরাজ মিন ভ্যালু থিরোয়েম আছে এই সমস্ত ধারণাগুলোর যে অঙ্কগুলো আসে একটা দুই অঙ্ক সবসময় উচ্চ মাধ্যমিকে আসে তাহলে তোমাদের সেই অঙ্কগুলো করতে খুব সুবিধা হবে যেমন ধরো দুটো অপেক্ষক আমরা ধরে নেই এফ এক্স এবং জি এক্স দুটি অপেক্ষক যারা সাধারণ অঞ্চল ডি এর মধ্যে সন্তত তাহলে এই অপেক্ষক দুটা যোগ বিয়োগ গুণ অবশ্যই সন্তত অপেক্ষক হবে এই ডি অঞ্চলের মধ্যে তাহলে এফ অফ এক্স প্লাস জি অফ এক্স এফ অফ এক্স মানে জি অফ এক্স এফ অফ এক্স ইন্টু জি অফ এক্স এরা হবে সন্তত এদের ভাগ ফলটা তাই এফ এক্স বাই জি এক্স এটা সন্তত হবে কিন্তু তোমরা জানো যে জি এক্সটা যদি জিরো হয় তাহলে এটা হচ্ছে অসঙ্গত হয়ে যাচ্ছে তাহলে জি এক্সটা জিরো হতে পারবে না তাহলে জি এক্সটা জিরো বাদে বাকি অঞ্চলে এটা সন্তত তাহলে ডি মাইনাস জি অফ এক্স সংসার জিরো অর্থাৎ জি অফ এক্স জিরোকে বাদ দিয়ে বাকি অঞ্চলে অপেক্ষকটা সন্তত বুঝতে পেরেছ তাহলে তিন নম্বর বিষয়টি হচ্ছে বলছে যদি এফ এক্স যদি ডি অঞ্চলে সন্তত হয় তাহলে আলফা এফ এক্স অর্থাৎ যেখানে আলফাটা হচ্ছে যে কোনো একটা বাস্তব সংখ্যা তাহলে আলফা এফ এক্সটাও হবে ওই ডি সংগ্রহ অঞ্চলে সন্তত বুঝতে পেরেছ চার নম্বর বিষয়টি বলছে যে যদি এফ এক্স ডি সংগ্রহ অঞ্চলে সন্তত হয় তার অনন্যকটা মানে রেসিপোকালটা ওয়ান বাই এফ এক্স এটাও হবে সন্তত এবং এক্ষেত্রে তোমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে এফ এক্সটা যদি নিচে জিরো হয়ে যায় তাহলে অসঙ্গত হয়ে যাচ্ছে তাহলে অসন্তত হয়ে যাচ্ছে তাহলে এফ এক্স কখনোই জিরো হতে পারবে না তাহলে সংগ্রহ অঞ্চলটা এফ অফ এক্স জিরো বাদ দিয়ে ডি থেকে বাদ দিয়ে যে অঞ্চলটা থাকবে সেই অঞ্চলটায় এটা হবে সংগত পরে সমস্যাটি বলছি যে এফ এক্স যদি সংগ্রহ অঞ্চলে সন্তত হয় তাহলে মট অফ এফ এক্সও এই সংগ্রহ অঞ্চলে সন্তত হবে কিন্তু বিপরীতভাবে কথাটি সত্য নয় অর্থাৎ মট অফ এফ এক্স যদি সন্তত হয় তারপরে আমরা কখনই বলতে পারবো না এফ এক্স সন্তত এফ এক্স সন্তত হলে বলতে পারবো মট অফ এফ এক্স সন্তত কিন্তু মট অফ এফ এক্স সন্তত হলে কখনই বলতে পারবো না এফ এক্স সন্তত মানে বিপরীতভাবে কথাটি কখনোই সত্য নয় বলছি দুটি সন্তত অপেক্ষক একটা এফ এক্স এবং জি এক্স তাহলে এফ অফ জি এক্স অর্থাৎ ফাংশানের ফাংশান যদি হয় এটাও অবশ্যই একটা সন্তত অপেক্ষক হবে তবে তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে এফ অফ জি এক্স এর অস্তিত্ব থাকতে হবে অর্থাৎ তোমরা জানো যে এর কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে এর মানটার অস্তিত্ব থাকতে হবে তবেই আমরা বলতে পারব যে এই এফ অফ জি এক্সটা সন্তত তাহলে আমরা কয়েকটা ধর্ম সম্বন্ধে জানলাম এবার অপেক্ষকের কয়েকটা কোন কোন অপেক্ষক কী কী ক্ষেত্রে সন্তত হয় 
তাদের যদি আমাদের একটা প্রাথমিক ধারণা থাকে যে আমরা একটা অপেক্ষককে দেখলেই বলে দিতে পারবো এই অপেক্ষকটি সন্তত এটা দেখার জন্য এটা কেন আমরা ভালো করবো যে এটা দিয়ে কিন্তু এই চ্যাপ্টারের অঙ্কে তেমন কিছু কাজে লাগবে না কিন্তু তোমরা যদি এই ধারণাটা তোমাদের থাকে তাহলে তোমরা যখন আবার বলছি রোলস উপাদ্য বা লাগ্রান মেন ভ্যালু থিওরম করবে তখন এই ধারণাগুলো তোমাদের খুব কাজে লাগবে যেমন ধুবক অপেক্ষক সর্বত্রই সন্তত হবে যে কোনো ধুবক অপেক্ষক সবসময় সর্বত্রই সন্তত হবে এফ অফ এক্স সমান সমান কে দুই নম্বর বিষয়টা হচ্ছে অবে বা আইডেন্টিটি অপেক্ষক অর্থাৎ যে অপেক্ষক সেই অপেক্ষককেই চিত্রিত করে মানকে চিত্রিত করে যেমন এফ অফ এক্স সমান সমান এক্স এক্স মান যদি তুমি এক বসাও তাহলে এক হবে দুই বসালে দুই তাহলে ওই মানটা ওই মানটাকে চিত্রিত করছে এই ধরনের অপেক্ষককে আমরা বলে থাকি আইডেন্টি অপেক্ষক বা অবেধ অপেক্ষক তাহলে অবেধ অপেক্ষক সর্বদাই কি হবে সন্তত হবে যে কোনো অবেধ অপেক্ষক দেখলেই আমরা সন্তত বলে দিতে পারব তিন নম্বর বিষয় হচ্ছে পলিনিমিয়ার ফাংশন বা বহুপদী অপেক্ষক তোমরা জানো একটা অপেক্ষককে বহুপদী অপেক্ষক কাকে বলে যে চলরাশি সর্বোচ্চ যে সূচকগুলো থাকে চলরাশির যে সূচকগুলো থাকে সেই সূচকগুলো কখনোই ভগ্নাংশ হতে পারবে না বা ঋণাত্মক হতে পারবে না তাহলে কোনো চলরাশি সূচক যদি ভগ্নাংশ বা ঋণাত্মক না হয় তাদের বলে থেকে আমরা পলিনিমিয়াল ফাংশান তার বলছি যে কোনো পলিনিমিয়াল ফাংশান সর্বদাই সর্বত্র সন্তত এবং হবে কথাটা বুঝতে পেরেছ চার নম্বর বিষয়টা বলছে মূলত অপেক্ষক র্যাশনাল ফাংশানস অর্থাৎ পি এক্স বাই কিউ এক্স এই টাইপের সর্বত্রই সন্তত হবে সংজ্ঞার অঞ্চলে সন্তত সূচকীয় অপেক্ষক বা সূচক অপেক্ষক এক্সপনশিয়াল ফাংশান সর্বত্রই সন্তত কী রকম ফাংশানগুলোকে সূচকীয় ই টু দি পাওয়ার এক্স এ টু দি পাওয়ার এক্স এগুলোকে বলে থাকি আমরা সূচকীয় অপেক্ষক কিন্তু ই টু দি পাওয়ার এক্স তবে এ টু দি পাওয়ার এক্সের তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে এর মান কখনোই কিন্তু ঋণাত্মক হতে পারবে না অর্থাৎ এ গ্রেটার দেন সবসময় কী হবে জিরো হতে হবে তাহলে সূচকীয় অপেক্ষক দেখলে আমরা সর্বত্রই সন্তত বলতে পারবো যেমন লগারে দিমি অপেক্ষক লগারে দিমি অপেক্ষক কী কী যেমন হচ্ছে তোমরা জানো যে লগ ওয়ান প্লাস এক্স লগ এক্স লগ টু প্লাস এক্স এই ধরনের অপেক্ষকগুলোকে আমরা লগারে দিমিক অপেক্ষক বলি তাহলে লগারে দিমিক অপেক্ষক সর্বত্রই সন্তত এবং অবকরণযোগ্য তবে তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে যেমন লগ অফ এক্স যদি হয় তাহলে এক্সটা অবশ্যই জিরোতে কারণ লগের ঋণাত্মক মানের কোনো অসঙ্গত হয়ে যায় তাই এক যেটা দেন জিরো হতে হবে এই সত্ত্বে যে কোনো লগারে দিন অপেক্ষক সংগ্রহ অঞ্চলে তাহলে কী হয়ে যাচ্ছে সন্তত হচ্ছে সাত নম্বর বিষয়টা হচ্ছে সাইন এক্স কস এক্স অপেক্ষক দুটি সর্বত্রই সন্তত হবে ট্যান এক্স এক এক্স ট্যান এক্স এক এক্স সংজ্ঞার অঞ্চলে সন্তত কেন সংজ্ঞার অঞ্চলে সন্তত বলছি যে তোমরা জানো যে ট্যান পাই বাই টু এর মান কত জিরো অসঙ্গত সেক পাই বাই টু এর মান কি অসঙ্গত তাহলে ট্যান এক্স এর মান পাই বাই টু বা সেক পাই বাই টু তাহলে সাধারণ যদি সমাধান নেই তাহলে টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু পাই বাই টু তাহলে এক্সের মান কখনোই টু এন প্লাস ওয়ান পাই বাই টু হতে পারবে না তাহলে এক্সের মান যদি টু এন প্লাস ওয়ান পাই বাই টু হয় তাহলে এই অপেক্ষকটা সর্বদাই কী হবে অসঙ্গত হয়ে পড়বে সেই জন্য এটা ছাড়া বাকি সংজ্ঞার অঞ্চলে এটা সর্বদাই সন্তত কটে সেক এক্স কোশেক এক্স কটে কোশেক এক্স এগুলো আমরা যদি নেই তাহলে তোমরা জানো যে কোশেক এক্স কটে এক্সের ক্ষেত্রে এক্সের মান হচ্ছে কখনোই এন পাই হতে পারবে না কারণ এক্সের মান এন পাই হলে কট এন পাই হলে এটা আপনার জিরো হয়ে যায় এবং কট জিরোর মান হচ্ছে অসঙ্গত কোশেকের ক্ষেত্রেও তাই এটা অসঙ্গত হয়ে যাবে তাহলে এই মান দুটো বাদ দিয়ে যে কোনো জায়গায় এটা সর্বদাই কি হবে অসন্তত হবে এই এক্স সরি এক্স এমন সময় এক্স নট এগুলো এন পাই এই মানটা বাদ দিয়ে বাকি জায়গায় এটা সন্তত হবে তবে সংজ্ঞার অঞ্চলে আমরা বলতে পারি সন্তত সাইন ইনভার্স এক্স কস ইনভার্স এক্স ট্যান ইনভার্স এক্স পোশেক ইনভার্স এক্স কট ইনভার্স এক্স সেক ইনভার্স এক্স এই বিপরীত বৃত্তি অপেক্ষকগুলো সর্বত্রই সন্তত এবং অবকরণযোগ্য তাহলে এই ধারণাগুলোকে ব্যবহার করে আমরা অঙ্কগুলো করতে পারি তবে আবারও বলছি আমি এই প্রাথমিক অপেক্ষকের ধারণা তার কে কোন অপেক্ষক দেখলেই আমরা বলতে পারবো কে সন্তত কে অসন্তত সরি কে সন্তত এবং কে অসন্তত এটা আমরা বলতে পারি কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে তোমাদের যে এইগুলো কি কাজে লাগবে তোমরা আবার বলছি তোমাদের রোলস উপাদ্য এবং লাগ্রান্স মিন ভ্যালু থিরোমে এগুলো ধারণাগুলো খুব কাজে লাগবে তোমরা যদি ভালো করে থাকো তাহলে ওখানে তোমাদের একটা পার্ট অনেকটাই এগিয়ে যাবে বিষয়টি বুঝতে পেরেছ তাহলে আমরা কিছু ছোট ছোট সমস্যার সমাধান করি পার্ট টুও তো আরও কিছু অঙ্ক করবই পার্ট ওয়ানেও কিছু সমস্যার সমাধান করি 
কারণ টিউটোরিয়াল এর পরে আর যখন কিছু একটু সময় আছে তাহলে আমরা কিছু ছোট ছোট এমসিকিউ টাইপের অঙ্কগুলো করে নিই এখন এই বিষয়ে আসার আগে তোমাদের কাছে আমার একটা বিশেষ দাবি তোমরা যারা নতুন এই চ্যানেলে তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে যারা কেন সাবস্ক্রাইব করতে বলছি এবং নিয়মিত নোটিফিকেশনের জন্য অবশ্যই বেল আইকনে ক্লিক করবে তাহলে আমি যখন যেটা ভিডিও পাবলিশ করব তোমরা তার নোটিফিকেশানটা পেয়ে যাবে ফলে তোমাদের ধারাবাহিকভাবে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করতে সুবিধা হবে তাহলে আমরা প্রথম আলোচ্য সমস্যায় আসি এফ এক্স সমান সমান এক্স প্লাস টু টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়ান অপেক্ষকের অসন্তত বিন্দুগুলি কী কী নির্ণয় করতে বলছে তাহলে তোমরা জানো যে একটা অপেক্ষক কখন অসঙ্গত হয় বা অসন্তত হয় যদি তার হরটা জিরো হয় তাহলে এফ এক্সটা অপেক্ষক অসঙ্গত হবে যেমন টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়ান সমান সমান জিরো তাহলে এটাকে আমরা মিডিল টার্ম করি তাহলে মিডিল টার্ম করলে কী হবে টু এক্স প্লাস ওয়ান ই টু এক্স মাইনাস ওয়ান জিরো তাহলে দুটার গুণ ফল শূন্য মানে পৃথক পৃথকভাবে শূন্য করি তাহলে টু এক্স প্লাস ওয়ান জিরো অথবা এক্স মাইনাস ওয়ান জিরো তাহলে এক্স সমান সমান হাফ মাইনাস হাফ আর এক্স সমান সমান ওয়ান তাহলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে কোন অপশানটি ঠিক হচ্ছে সি নাম্বার তাহলে আমাদের অ্যান্সারটি হবে কি সি তাহলে দুই নম্বর সমস্যাটার দিকে আমরা যাই বলছি এফ এক্স সমান সমান ওয়ান বাই সাইন এক্স মাইনাস কস এক্স অপেক্ষা অসন্তত হবে কখন তাহলে দেখো এইটাই আগেরটার মতোই একই তাহলে এটার হট জিরো হলেই অপেক্ষাটা অসঙ্গত হয় অসন্তত হয় তাহলে সাইন এক্স মাইনাস কস এক্স সমান সমান জিরো তাহলে কস এক্সটাকেও দিক নিয়ে যায় সাইন এক্স সমান সমান কস এক্স তাহলে টেন এক্স সমান সমান ওয়ান তাহলে টেন এক্স সমান সমান ওয়ান হলে তাহলে ওয়ানের কোন মান এক্সের মান কি হয় আমরা সাধারণত বিশেষ সমাধান করব না আমরা সাধারণ সমাধানটা বের করব টেন এক্স সমান সমান ওয়ান হলে এক্স সমান সমান এন পাই প্লাস পাই বাই ফোর হয় তাহলে দেখতেই পাচ্ছ এক্সের মান হচ্ছে এন পাই প্লাস পাই ফোর তাহলে কোন অপশানটি ঠিক হচ্ছে এ নাম্বার তাহলে আমাদের অ্যান্সারটি হচ্ছে এ সবসময় এগুলোর ক্ষেত্রে তোমরা সাধারণ সমাধানটা বের করবে বিশেষ সমাধানকে কখনোই করবে না আমার এমনি টেন এর ওয়ান এর মান পাই বাই ফোর ব্যবহার করবে না বুঝতে পেরেছ তাহলে আমরা পরবর্তী সমস্যাটির দিকে যাই এফ এক্স সমান সমান ওয়ান মাইনাস কস টু এক্স বাই এক্স স্কোয়ার এক্স নট এক্ল টু জিরো আর এফ এক্স সমান সমান কে যখন এক্স সমান সমান জিরো তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে এটা কি বলছে এক্স সমান সমান জিরোতে যদি সন্তত হয় তাহলে কে এর মানটা কত হবে আমাদের বের করতে বলেছে এখন লিমিট এক্স এন্স টু জিরো প্লাস এফ এক্স আমরা বের করছি তাহলে লিমিট এক্স এন্স টু জিরো প্লাস এফ এক্স মানে অর্থাৎ জিরো নয় অর্থাৎ জিরোর থেকে বড় অথবা জিরোর থেকে ছোট তাহলে জিরো নয় মানে কোনটা এই অপেক্ষকটা তাহলে লিমিট এক্স এন্স টু জিরো ওয়ান মাইনাস কস টু এক্স বাই এক্স স্কোয়ার তাহলে ওয়ান মাইনাস কস টু এক্স মানে টু সাইন্স স্কোয়ার এক্স তাহলে উপরে আমরা লিখতে পারি টু সাইন্স স্কোয়ার এক্স বাই এক্স স্কোয়ার টুটাকে আমরা বাইরে দিই সাইন এক্স বাই এক্সের হোল স্কোয়ার করতে পারি তাহলে তোমরা জানো টু লিমিট এক্স এন্স টু জিরো সাইন বাই এক্স বাই এক্সের হোল স্কোয়ার তাহলে সাইন এক্স বাই এক্সের হোল স্কোয়ার মান কত ওয়ান তাহলে এটার মান যদি ওয়ান হয় তাহলে এটা টু তাহলে টু ইন্টু ওয়ান সমান সমান হচ্ছে কি হচ্ছে টু হচ্ছে তাহলে লিমিট এক্স এন্স টু জিরো এফ এক্স সমান সমান হচ্ছে টু এইবার দেখো তোমরা যে এফ এক্স সমান সমান কে তাহলে এফ কখন যখন এক্স সমান সমান জিরো তাহলে এফ অফ জিরো তাহলে এফ অফ জিরো সমান সমান কে তাহলে এফ অফ জিরো সমান সমান হচ্ছে কে কারণ আমরা এক্সের জায়গায় জিরো বাসলে কী পাবো কে পাবো মানে এক্স সমান সমান জিরো এখন বলছে এক্স জিরো বিন্দুতে এফ এক্স অপেক্ষক সন্তত তাহলে এক্স ইকাল টু জিরো বিন্দুতে যদি এফ এক্স অপেক্ষক সন্তত হয় তাহলে কি হবে দুটো সমান হবে তাহলে লিমিট এক্স এন্স টু জিরো প্লাস এফ এক্স আর এফ অফ জিরো সমান হবে তাহলে লিমিট এক্স এন্স টু জিরো এফ এক্সের মান আমরা কত পেয়েছি টু আর এটা মান কত পেয়েছি কে তাহলে কে সমান সমান কী হচ্ছে টু তাহলে কে সমান সমান হচ্ছে টু তাহলে কোন অপশানটি ঠিক হচ্ছে অ্যান্সারটি হচ্ছে আমাদের বি বুঝতে পেরেছি সমস্যাটি তাহলে আমরা পরের সমস্যাটিতে যাই একই অঙ্ক দেখো চার নম্বর অঙ্কটি এফ এক্স সমান সমান সাইন পাই এক্স ফাইভ এক্স সমান সমান কে এক্স নট ইকাল টু জিরো আর এক্স ইকাল টু জিরো তাহলে লিমিট এক্স এন্স টু জিরো প্লাস এফ এক্স আমরা জিরো করার দরকার নেই যেহেতু এটা থিকনোমিটিক অপেক্ষক লিমিট এক্স এন্স টু জিরো এফ এক্স তাহলে লিমিট এক্স এন্স টু জিরো মানে জিরো নয় কোনটা সাইন পাই এক্স বাই ফাইভ এক্স এখন এই ফাইভটাকে আমরা বাইরে বের করে দিই তাহলে ফাইভটাকে আমরা লিমিটের বাইরে বের করে দিলাম এখন এইখানে দেখতে পাচ্ছ যে এর সঙ্গে পাই এক্স আছে তাহলে এক্স সঙ্গে পাই এক্স থাকা মানে আমাদের এখানেও পাই এক্স তৈরি করতে হবে এটাই তো লিমিট তোমরা শিখেছ তাহলে একে পাই দিয়ে গুণ করার জন্য এখানেও পাই দিয়ে গুণ করতে হচ্ছে তাহলে পাই পাই কেটে গেছে তো পাই নে
আবার আগের মতো আমরা করছি যেহেতু এক্স সময় সময় জিরো বিন্দুতে এফ এস অপেক্ষক সন্তত তাহলে কি হবে আমাদের এক সময় সময় জিরো বিন্দুতে সন্তত হলে তাহলে এক সময় সময় জিরো বিন্দুতে যেহেতু এফ এস অপেক্ষা তাহলে লিমিট এক্স এস টু জিরো এফ এক্স আর এফ অফ জিরো এই যে এফ অফ জিরোর মান কে আমরা বের করে রেখেছি তাহলে লিমিট এক্স এস টু জিরো এফ এক্স সময় সময় এফ অফ জিরো তাহলে লিমিট এক্স এস টু জিরো এফ এক্স মানে কত টু এই পাই বাই ফাইভ সরি আর এটার মানে কত কে তাহলে কে সমান সমান পাই বাই ফাইভ তাহলে কোন অপশনটি ঠিক হচ্ছে এটাও অ্যান্সার হচ্ছে বি তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে বি বুঝতে পেরেছ তাহলে পাঁচ নম্বর সমস্যাটির দিকে আমরা যাই বলছি এপি এক্স সমান সমান মট অফ এক্স মাইনাস টু বাই এক্স মাইনাস টু যখন এক্স নট ইকাল টু টু ওয়ান যখন এক্স সমান সমান টু যখন তোমরা মনে রাখবে যখন কোনো বিজ্ঞানিতিক অপেক্ষক থাকবে অবশ্যই তোমরা প্লাস এবং মাইনাস দুটোই করবে তাহলে এই ক্ষেত্রে তোমরা দেখো এফ এক্স সমান সমান আগে আমরা এই মডের অর্থটা ব্যাখ্যা করি তাহলে এফ এক্স সমান সমান এক্স মাইনাস টু বাই এক্স মাইনাস টু অর্থাৎ মড অফ এক্স মাইনাস টু এর মান এক্স মাইনাস টু হয় কখন যখন এক্স মাইনাস টু গেটার দেন জিরো তাহলে এক্স মাইনাস টু যদি গেটার দেন জিরো হয় তাহলে এক্স গেটার দেন টু আর এটার মান হচ্ছে মাইনাস এক্স মাইনাস টু হয় মড অফ এক্সের মানটা তাহলে মড অফ এক্সের মানটা এক্স মাইনাস টু বাই এক্স মাইনাস টু তাহলে কাটলে কত মাইনাস ওয়ান কখন হচ্ছে যখন x লেস দেন টু অর্থাৎ এক্স মাইনাস টু লেস দেন জিরো এক্স লেস দেন টু বুঝতে পেরেছ এখন আমাদের কি বের করতে বলছি এক্স সমান সমান টুতে জাম বা লাভ বের করতে বলছি তাহলে তোমরা একটু আগে আমরা থিউরিটাতে কী আলোচনা করেছি আমরা লিমিট এক্স সেন্স টু টু প্লাস বের করব আর লিমিট এক্স সেন্স টু টু মাইনাস বের করবো তাহলে লিমিট এক্স সেন্স টু টু প্লাস এফ এক্স মানে এফ অফ টু প্লাস জিরো তাহলে এক্স সেন্স টু এফ এক্স মানে কোনটা দুই এর থেকে বড় তার এই এক্স গেটার দেন টু তাহলে এক্সাক্ট দেন টু মানে এর মানটা কি ওয়ান তাহলে ওয়ান বসিয়ে দিলাম তাহলে এখানে ওয়ানটা তো ধুবক অপেক্ষক তার মানে কী হবে ওয়ানই হবে ঠিক একই রকমভাবে এফ অফ টু মাইনাস জিরো বের করি লিমিট এক্স টেন্স টু টু মাইনাস এফ এক্স তাহলে দুয়ের থেকে ছোট তাহলে এক্স লেস দেন টু তার মানে কোনো অপেক্ষকটা হয় মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা এফ এক্সের জায়গায় মাইনাস ওয়ান বসিয়ে দিলাম এখন এটা তো ধুবক অপেক্ষক মাইনাস ওয়ান বাইরে চলে যাবে তাহলে এর মান হবে মাইনাস ওয়ান এখন দেখতেই পাচ্ছ তোমরা যে দুটোর মান বাস্তব অস্তিত্ব আছে এবং দুজনই কিন্তু সমান নয় তাহলে এই যে ডিফারেন্সটা অর্থাৎ এফ অফ টু প্লাস জিরো মাইনাস এফ অফ টু মাইনাস জিরো এর পার্থক্যটা কী বলছি আমরা লাভ তাহলে পার্থক্যটা বের করি ওয়ান মাইনাস মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস মাইনাস হয়ে যাচ্ছে কত প্লাস তাহলে এখানে টু হচ্ছে তাহলে লাভটা হচ্ছে আমাদের টু তাহলে কোন অ্যান্সারটি ঠিক হচ্ছে এ নাম্বার অ্যান্সারটি ঠিক হচ্ছে বুঝতে পেরেছ তাহলে ছয় নাম্বার সমস্যাটার দিকে যাই এফ এক্স সমান সমান ওয়ান প্লাস টু এক্স তার পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি এক্স এক্স নট ইকাল টু জিরো আর এটা কে যখন যখনই কোনো বিজ্ঞানীতিক অপেক্ষক হবে তখনই অবশ্যই তোমরা প্লাস বের করবে মাইনাস অর্থাৎ এক্স জিরো প্লাস টেন্স টু জিরো প্লাস বের করবো এক্স টেন্স টু জিরো মাইনাস তাহলে এক্স টেন্স টু জিরো প্লাস বের করি তাহলে লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো প্লাস এফ এক্স তাহলে জিরো থেকে বড় তাহলে জিরো থেকে বড় মানে এই অপেক্ষকটা তাহলে এই অপেক্ষকটা আমরা বসিয়ে দিই তাহলে ওয়ান প্লাস টু এক্স বাই ওয়ান বাই থ্রি এক্স এখন তোমরা জানো এটা লিমিটের কাজ কী করে করতে হয় এখানে যদি টু থাকে তাহলে এখানেও টু লাগবে এখানে টু থাকলে এখানেও টু লাগবে তাহলে আমরা বসিয়ে দিই তাহলে লিমিট এক্সটেন্স টু টু প্লাস এখানে ল ভরকে সূচকের ল ভরটাকে আমরা দুই দিয়ে গুণ করলাম তাহলে এখানে কী দাঁড়াচ্ছে আমাদের সল করলে এখানে দেখো আমরা ওয়ান বাই টু এক্সটাকে রেখে দিলাম এই সূচকটা টু বাই থ্রি করলাম কেন করলাম এটা তোমরা জানো এটা সম্মান কত লিমিট এক্সটেন্স টু জিরো ওয়ান প্লাস টু এক্স বাই ওয়ান বাই টু এক্স এর মানে হচ্ছে তার সূচক হচ্ছে টু বাই থ্রি তাহলে এই টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি তাহলে লিমিট এক্সটেন্স টু জিরো মাইনাস এফ এক্স সমান সমান লিমিট এক্সটেন্স টু জিরো মাইনাস ওয়ান প্লাস টু এক্স ওয়ান বাই থ্রি এক্স একই রকমভাবে এই কারণ এই অপেক্ষকটাই ব্যবহার হচ্ছে তাহলে একই রকমভাবে এইটাই হবে এটা করে ফেলো একই রকমভাবে এটা একই রকমভাবে সাজালাম দেখো কিছুই নেই এটা যেভাবে সাজিয়েছি এটাই সাজালাম কারণ একই অপেক্ষক ব্যবহার হচ্ছে তাহলে মানটা নিশ্চয়ই কোনো পরিবর্তন হবে না আর একটা কী বের করতে হবে এক্স জিরো তাহলে এফ এক্সের জায়গায় জিরো বসালে আমরা কী পাবো কে তাহলে এফ অফ জিরো সমান সমান কে এখন দেখতে পাচ্ছ কি যে বলছে এই বিন্দু এক্স জিরো বিন্দুতে অপেক্ষাটা যদি সন্তত হয় তাহলে এই বিন্দুতে যদি অপেক্ষাটা সন্তত হয় তাহলে কি হবে তিনটাই সমান হবে তাহলে এক্স সমান সমান জিরো বিন্দুতে এফ এক্স অপেক্ষা যদি সন্তত হয় তাহলে লিমিট এক্স এন্স টু জিরো প্লাস এফ এক্স লিমিট এক্স এন্স টু জিরো মাইনাস এফ এক্স এফ অফ জিরো সমান তাহলে এই দুটো মান তো একই দেখতে পাচ্ছি আর এটা মান কত
एफ एक्स समान समान एक्स स्कोर माइनस वन बस टू माइनस वन अपेक्षक की बीचे एक्स समान समान वन मिनट अन्य कारण तुम्हारा देखते ही पाच एखे जो एक्स समान वन बसा जाए वन माइनस वन जिरो हो जाए मिनट निश्चय अन्य म भाई संज्ञात करो जो एफ अफ ओन मान कत हम अपेक्षकता सन्त हो एफ ओन मान अर्थात एफ ओन मान एम एक मान बेट करते हैं जार जन अपेक्षकता सन्त है तेल लिमिट एक्सटेंस टू जिरो प्लस वन मिनट बेट करते हैं वन प्लस बेट करब तेल लिमिट एक्सटेंस टू वन प्लस एफ एक्स तेल एफ एक्स मान ये अपेक्षकता तेल लेखो तुम्हारा एक्स स्कोर माइनस वन बूब माइनस वन एटे एक्स स्कोर माइनस बीस्कोर सूत्रे फेलो एट एक क्यूब माइनस बी क्यूबर सूत्रे फेलो तेल एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन और नीचे हम एक्स माइनस वन एक्स स्कोर प्लस एक्स प्लस वन सूत्रे फिलल ऊपर नीचे के एक्स माइनस वन केटे गल तेल देखो यार असंगत क्यों दूर हो गए तेल एक्स स्थले वन बसिए दी तेल एक्स स्थले वन बस लगे कि हे वन प्लस वन वन प्लस वन प्लस वन टू बै थ्री एक ही रकम भाव लिमिट एक्सटेंस टू वन माइनस करो एक्सटेंस टू वन माइनस मैं एक अपेक्षकटर व्यवहार हो यही अपेक्षकटर व्यवहार हो ही अपेक्षक बसिए दीची एक्स स्कोर माइनस वन तेल ये भाव कर मानगुल बसिए जाओ तुम्हारा लिमिट एक्सटेंस टू वन माइनस मानट बसाल सरल कर लम सरल कर आर असंगतता दूर कर लम एक्स स्थले वन बसिए दिल यटार मान हल कत टू बै थ्री और कि करते एफ अफ वन जी सन्त अपेक्षक होते हैं तेल तुम्हारा जो लिमिट एक्सटेंस टू वन प्लस एफ एक्स लिमिट एक्सटेंस टू वन माइनस एफ एक्स और एफ अफ वन तीन जन ही क्या समान है तेल जेहेतु एक्स तीन जन ही समान तेल एफ अफ वन मान हमें बेर करते हैं तेल एखे मान का कत टू ब्री तेल एफ अफ वन हमें कत टू ब्री तेल मान बैरिए गल ये पर्यटन आलोचना कर लम पर पार्टे हमें कि सन्तता कंटिन्यूटी जे समस्त अंकगल आगल आलोचना करब आशा करी हमारे अंकगल ठीक मत जो तुम्हारा अनुशीलन करो उच्च माध्यमिक तुम्हारा हंड्रेड पार्सेंट ही कमन पा एटुक तुम्हें निश्चित दीते भिडियोटी दीर्घ करबना भिडियोटी जी तुम्हारे भलो लेगे थे अवश्य हमारे एक लाइक पावना थक कारण तुम्हारे एक लाइक हाँ के क्या भीषण भाव उत्साहित कर भिडियो बंधुर संगे शेयर करते भूलना भिडियो देखार जो तुम्हारे असंख्य धन्यवाद